me give you one piece of advice. Be honest. He knows more what you can imagine. At last. Welcome, PK. As you no doubt have guessed, I am Michelle. It's an honor to meet you. No, the honor is mine. Please come sit. I imagine right now you're feeling a bit like Alice. Tumbling down the rabbit hole. Hmm? You could say that. I can see it in your eyes. You have the look of a man who accepts that he sees because he is expecting to wake up. Ironically, this is not far from the truth. Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know, you can't explain like a splinter in your mind driving you mad it is the feeling that has brought you to me do you know what i'm talking about the book of judges do you know what it is yes um but first of all i want to ask can you speak tagalog hindi ako masyadong marunong magtagalog pero susubukan ko lang hey you know <laughs> Maroon naman po pala kayo. Para rin pala kayo si Solomon Matanda. Sino? Never mind, never mind po. Uh, so, bali ganito po kasi. Uh, hindi ko masyado maintindihan yung Book of Judges. So, please enlighten me. Uh, what's the Book of Judges all about? Ang Book of Judges ay ang panahon kung saan ang espiritual na kalagay ng bayan ng Israel ay dahang-dahang kumuho. Nang dahil diyan, it turns out na nahulog sila sa ilalim ng pang-aapi ng mga banyagang bansa. It chronicles the dark ages of Israel, the death of Israel, a 300-year era kung saan ang mga tao ay ginawa lang nila kung ano ang tama sa kanilang mata. Ito ay ang larawan ng spiritual apostasy, growing immorality, social degradation, and political instability. So, ano mo bang ibig sabihin ng judges? Yun ba yung mga, ano, yung may hawak na pumukpok sa korte, eh? parang carbonara yung buhok? Yun po, yun po ba yung judge? No! I pity you for your ignorance. Stone to death! Joke lang. Ang mga judges sa panahon na yan ay ang mga tauhan ng Diyos na nagsisilbing pinuno ng mga tao sa militar, administrasyong sibil, at mga legal matters. Isa na dyan sila, Otnil, Shamgar, Deborah, Gideon, Jephthah, Samson, at marami pang iba. Pero, pero bakit ganun? Kung mahal talaga ng Diyos ang bayan ng Israel, bakit niya hinayaan ang bayan ng Israel masakop ng mga banyagang bansa? Pinayagan ng Diyos ang pagdurusa bilang bunga ng pagsuway ng Israel sa Diyos. Kapag lumala ang mga bagay, ang kanilang pansin ay babaling ulit sa Diyos. At ang Diyos ay magtataas ng isang hukom or judge upang iligtas sila. Ganito kasi yon E.K. Tatalikuran nila ang Diyos, paparusahan sila ng Diyos, iiyak sila sa Diyos, ililigtas sila ng Diyos. Tatalikuran nila ang Diyos, paparusahan sila ng Diyos. Iiyak sila sa Diyos, ililigtas sila ng Diyos. It's a crazy cycle, E.K. Paulit ng paulit, paulit ng paulit, paulit ng paulit, paulit ng paulit, paulit ng paulit. Tama na, tama na, tama na, tama na po. Tama na, medyo, medyo nakakaumay, nakakaumay po. <laughs> nakakaumay, di ba? Ganyan, kagaling si Lord. Kahit paulit-ulit din tayo, Never siyang naumay at nagsawang ibigin tayo. Wow, grabe. Ang galing po ni Lord, no? Pero, ano ba kasi meron sa mga Israelites na ito? Ano bang kasalanan nila? Ano bang 
ginawa nila? Ginawa nila kung ano yung tingin nilang tama sa kanilang mata. Theft, murder, rape, idolatry, you name it all. They forgot their covenant to the Lord and they worship their own opinion rather than worshiping God's command. No wonder the world is dark and terrible. Okay. Grabe no, ba- bakit pa ganun sila? Bakit ganun sila? Ang, ang bait-bait ni Lord, tapos yun lang isukli nila kay Lord? I think the question is, bakit ganun tayo? Sa dami ng magagandang bagay na ginawa ni Lord sa atin, yung faith natin hindi pa rin buo, yung faith natin nakafocus pa rin sa ating selfish desires and personal ambitions. Lalapit lang tayo sa Diyos sa panahon ng krisis. Lalapit lang tayo pag may kailangan tayo sa Kanya. <coughs> Ouch. Ouch. Pero bakit parang ganun? Bakit yung sitwasyon sa Book of Judges parang may resemblance sa panahon natin ngayon? Ganito kasi yan, Ike. The lesson we as humans learn from history is that we do not learn from history. Is that the whole point of the book of Judges? Maraming lesson you can learn from the book of Judges. Pero, anong pinaka-purpose ng book na ito? Ang layunin ng aklat na ito ay upang ipakita ang secret kung paano nag-survive ang Israel. Ang secret nila ay hindi dahil sa mga military tactics o leadership. So, ano ang secret? Ang secret ng Israel survival ay dahil sa walang sawa at walang kapaguran na pag-ibig ng Diyos. Ganon? But, but the Israelites forget the Lord. True, but He did not forget them. Yun ang point ng Book of Judges. Si Lord ang totoong hero. Si Lord ang tunay na judge. Ang secret ng Israel survival ay dahil sa walang sawa at walang kapaguran na pag-ibig ng Diyos. Kaya sa kabila ng madilim na sitwasyon nito, ang aklat ng mga hukom ay isang aklat ng pag-asa dahil patuloy na itinuturo nito sa atin na maghanap para sa isang dakilang hukom. Isang mabuhay na pinuno. Isang mas mahusay na hari. Isang tao who will break the cycle.